对不起。主上何出此言？你既是主上，玄妃那批本就是应该的。你没有什么对不起我的。朕身体孱弱，这人生如浮游一般，转瞬即逝。朕将大辽所有的重担。全都压在了你一个人身上，反倒自己想过寻常人的生活。朕跟玉箫在一起，感觉自己不像一个帝王，只需要看看山，看看水，便也轻松了很多。你爱上他了，朕，朕需要他。他和你不一样，他没有抱负，只是单纯的乖巧而已。朕心里有数，他对你和文殊奴来说。不会构成任何的威胁。既然他给了你完全不同的生命温情，日日陪伴你，你又何必要隐藏？燕燕，我不怪你爱上任何人，可你我夫妻这么多年，你连能够彼此坦诚的信任都没有吗？耶律贤，我告诉你，在这个世界上最难谋算的就是人心。可你把所有的一切都当成可以权衡的筹码，你看了就让人讨厌。玉箫的出现，你也只知道跟我解释，他不会对我造成威胁。难道你认为我还会感激吗？你哭了。如果在皇帝和皇后之间多了一个妃子。可以让皇帝高兴，这根本就没有什么。我和孩子没有你想的那么脆弱。呃，朕听完你说的这些话，朕觉得，觉得自己渺小了。玉箫的事情，我不怪。其实，当我看到她之后，我就知道她是个好姑娘。她没有做错什么，我只是气你没有早告诉我。我平日忙于政务，对你也疏于照顾，本就自责。现在有他在，我便一颗心安了。都是朕的错，朕要谢谢你。宽容。之前，风传主上病重。连寒光寺都束手无策，此事你打听的如何了？小主子，我已经都打听清楚了。主上犯病之时，只服用镇痛药物，确实是时日无多了。
太好了，萨兰，眼下就要到丘那波了，我们要即刻准备起来。待时机一到，我们就把救父王和夺回兵权之事一并办了。小主子，咱们王府三代人的愿望，终于到了实现的时候。我说过，我要帮助父王重获自由。一家团聚明爷，你快看看，这是玉箫给你生的小皇子。好，好。哎，朕怎么看着这孩子，他的身体没纹书奴壮实啊？孩子刚出生，总会有不一样吗？再说，养着养着就壮实了。担心啊，担心，因为朕的身体连累了孩子。别胡说，我一定会把他养得壮壮的，不用担心。对了，给他起个名字吧，要不就叫他药师奴吧，让他记在药师琉璃光如来菩萨的名下。希望对他一生能有好处，至少可以保他一生康健，无病无灾。小药师奴，你听见了吗？嗯<笑>，行了，朕这边药味太大，别熏着孩子。呃，抱去他娘亲那边。明爷，你闭眼歇一会儿吧。他们母子俩就托付给你了。主上，修哥替尹到了啊、哦，快让他进来。哎，臣参见主上，参见皇后。婉儿，赐座。是。<笑>